túl vagyunk a tűzi játékon. Most körülbelül egy évig annyit tévedhetnek a meteorológusok, amennyit nem szégyelnek. Hát nem lesz következménye, az tuti. És hát újabb egy évet kell várni a menetrendszerű értetlenkedésre, hogy mi a francért kell erre a parádéra pénzt költeni. Miért kell húszezres kötegeket szétrobbantani a levegőben? Hát nekem sem a szívem csücske a tűzi játék, de azért zavar ez a nyavajgás. Különösen az, hogy az ellenzéki politikusok azt gondolják, hogy ebből a nyervogásból egy ugyanakkora élményt lehet legyártani, mint a tűzi játékból, ami ugye bizonyít évről évre. Megmozgat dupla annyi embert, mint a békemenet, és legalább ezerszer annyit, mint egy átlagos ellenzéki tüntetés. Olyan ez, mint hogyha azt mondanák, hogy karácsonykor ne vegyék karácsonyfát. Tök logikus, nem? Teljesen igaz. Hát kidobsz egy huszast, hogy azt nézed, ahogy a szobát közepén szétrohad egy fa. Persze, teljesen fölösleges, de hát banyek, ez egy hagyomány. A politikai marketingnek pedig alapszabálya, hogy ne szégyenítsd már meg a választót, hogy ó, te marha, hát milyen ostobaságokat szeretsz, ha? Tűzi játék, mi? Pikpuk dirdur, ha? Figyelj, nagyon rossz az ízlésed, iszonyatosan süttyó vagy, gyere, szavazz rám, jó? És hát azt is meg kell állapítanunk, hogy a tűzijátékon kívül két esetben történhet meg, hogy több százezer jókedvű, elégedett magyar vonuljon a fővárosban. Az egyik, hogyha foci vb-t nyer a magyar válogatott, erre azért kevés az esély. Kettő, hogy egy ilyen jól átélhető pogromot szerveznek valami vallási, etnikai vagy szexuális kisebbséggel szemben, így aztán nem is olyan rossz biznisz elverni egy-két milliárdot rakétákra és puskaporra, bónuszként pedig a budapesti kutyák is megkapják a büntetést a sok szarérhúgyér, amit az utcákon hagynak. A tűzijáték mindig veszélyes üzem, de most a tűzzel úgy igazán egy valaki játszott. Nem a szervezők, nem a nézők, nem a tűzoltóság, hanem az országos meteorológiai szolgálat akik azt mondták, hogy jó eséllyel, nagy valószínűséggel vihar lehet augusztus 20-án, és emiatt az operatív törzs elhalasztotta az eseményt. De nem olvasnak az OMS-nél újságot? Ha nem nézik a videóimat? Tényleg nem tudták, kivel szórakoznak? Hát pont most kell baszakodniuk, amikor amúgy is csúcson pörögnek a megszorítások? Amikor dübörög az infláció? Hát most kell elvenni Orbán Viktor ajándékát az emberektől? Nem tudják, milyen országban élnek. Mer? Meg van? És aztán meglepődnek a kormányzati vendettán. Hát nem akarok szemétkedni, de ezt a barna esőt sem látták előre. De Orbánék eddig sem pihentek. Csak a nyáron kinyírták a katát, a rezsicsökkentést, a maradék szavahihetőségüket, és hát most már a meteorológusok vannak a célkeresztben. Hát az az igazság, hogy eddig nem kedveltem az időjósokat, mert annyit láttam belőlük, hogy naponta két percet dolgoznak, húsz évesek, bomba csöcsökkel, egy ilyen újabb szexista szakma, ahol többet számít a jó dekoltás, mint a doktori, ugye a Harvard és a topmodell leszek keveréke, ahol legalább olyan messzire juthatsz dualipa testével, mint Karikó Katari nagyával, de hogy ezek a bolgár kertész lelkületű, frontokkal és ciklonokkal bingyiző emberek vigyék el a balhét, mert a kormány nem tudta kiszúrni a szemünket petárdákkal? Hát ki jön ez után? A lepkegyűjtők? Vagy a pékek? Vagy a diplomás nők? Hm? Azért azt is tisztázzuk, hogy a meteorológusoknál a praxis része, hogy időről időre tévednek. Hm? Nem válnak be az előrejelzéseik. Tudom, hogy egy fideszes politikusnak ezt nehéz elmagyarázni, de hát nem mindenki lehet olyan megbízható, mint a rezsicsökkentés. Ugye elég sok komoly tudományterület dolgozik a valószínűségekkel, mint például matematika, sportfogadás, póker, vagy a pszichiátria, ahol például egy ilyen ing hát, számos korképbe beleillik. Hát ez az augusztusi hidegfront megviselte a főnök idegrendszerét. Én tényleg nem tudom, hogy mi lesz itt a negyedik vagy az ötödik kétharmad után, de hát kezdenek megkattanni. Kirúgták az OMS mindkét vezetőjét, és hogy miért? Mert bejött a 20% esély. 
Pirosat dobott harmadszorra is a ruletkerék. A vihar meg elkerülte Budapestet. Hogy a miniszterelnök úr is megértse, a kapufa belső oldaláról kifele pattant a labda. Oh, anyád! Ha milyen ritka a jelenség ez, nem? És mégis előfordul. De ilyenkor a Paris Saint-Germain nem mondta az Mbappéval szerződést. Hát mint hogyha szakítanánk a csávonkkal, mert tök fölöslegesen zárta be a lakás ajtaját, nem is jött a betörő. Vagy, mint hogyha azon akadnánk ki, hogy a tűzszerészek kiürítették a Moritz Zsigmond körtér környékét, és mégsem robbant a második világháborús bomba. Végrehoztak egy jó döntést. Úgy viselkedtek, ahogy az felelős, európai, normális országvezetőknél szokás. Senki nem baszogatta őket. Nem lendült támadásba a soros hálózat, még gyurcsány sem írt átkokat a Facebookjára. Hát gyorsan pánikba is estek. A 2006-os katasztrófa után mindenki úgy volt vele, hogy a biztonság a legfontosabb, jó volt ez így, haladhatunk tovább, de nem, 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 dagat villám, odabasz! Az ő brendje nem tűri, hogy az országot ne a szakadék szélétől egy centire vezesse, mint egy kapuzárási pánikos belesdézett kaszkadőr. És oké, okay, rendben van. Az időjárás előrejelzés nem harmonizált Orbán Viktor szándékaival, de akkor miért nem az operatív törzsfőnököt vonták felelősségre? Hát ő hitt jobban a meteorológusokban, mint Orbán Viktorban. De nem, 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 a CEU diplomás Kovács Zoltán mindig ártatlan, sosem téved, neki mindent lehet. Soros diploma, full veszteséges vadászati világkiállítás, Elrontani több százezer ember augusztus 20-ai szórakozását. Hmm, Oké. Okay. No, de a meteorológusoknak, na azoknak most el lett kapva a grabanca? Hát az illiberális rendszerekben előfordul az ilyen. Stalin meteorológusa, Alexei Van Genheim például a gulágon kötött ki, mert valakinek bűnhődnie kellett az asszáért. Eltávolították, mert nem esett az eső, és ő meg meteorológus, ugye? Hmm, kógyi. Most a sarki késdobálóban még a hetedik feles után is több kell egy felelősségre vonáshoz. Stalin és Orbán között egyébként van egy másik félelmetes párhuzama a nem túl szofisztikált bűnbak képzésen túl. Mindkettőnek van egy mészárosa. A miénknek a lölő, Stalinnak beria. És az illiberális vonalon maradva ott van Xerxes, a perzsa uralkodó, akiről kevésbé ismert, hogy a rossz időjárás miatt nem csak unortodox módon a tengert korbácsoltatta meg, hanem kivégeztette az udvarban dolgozó időjósokat is. Orbán ehhez képest még visszafogott is volt. Különösen annak fényében, hogy mi történt a nyáron a Velencei tóval. Ha? Hát ugye az országos meteorológiai szolgálat egy posztkomcsi métej volt mindeddig, de a tisztogatás után végre jöhet a Nemzeti Légtüneménytani Stratégiai Intézet. Magyar kézbe kerül az időjárás, az ország narancsos fele Tóth Gabi, a tapolcai vipera és győzike, a tarjáni turul is megnyugodhat, meg vannak a felelősök, most már minden rendben lesz, Látjuk, most szombaton már úgy működött minden, ahogy kell. Azóta a főni előtt tiszteleg a troposzféra. Ezt még a holdról is láthatjuk. Íme, viharok Európa felett. Orbán egy géniusz. Nem élnénk Magyarországon, ha a példás szakmaisággal meghozott döntés után ne keltenék a hangulatot a libernyákok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat teljes szakmai vezetése tiltakozott a kormány eljárásával szemben, kivéve a gazdasági igazgatót. És ki lett megbízva az OMS vezetésével? Na, kis Sherlock! Hát persze, a gazdasági igazgató, aki ugyan nem meteorológus, de hűséges Orbán Viktorhoz. Én azért remélem, hogy nem állnak meg itt. A meteorológus képzést is beletne szántani, minden fidelitásos kaphatna időjós diplomát, aztán kalapkabát. A diplomát meg átvehetik a gazdasági igazgatónál, ha férfiak. Ha nők, hát akkor baj van. Túl sok a diplomás nő. Azok meg az állami számvevőszék szerint a diplomájuk miatt hát basznak szülni. 
Én is elgondolkodtam azon, hogy melyik volt az a tantárgy, ami miatt nem vagyok hajlandó teljesíteni a hazafias kötelességemet. Jaj, hol vették át azok a sunyi bölcsész professzorok az uralmat a méhen fölött? És rájöttem, hogy basszus. Ha valószínűleg pont azokon az órákon hiányoztam. Biztos lógtam, kápsziztam, szexeltem, ezért is van gyerekem, ugye? Viszont ez esetben joggal vetődik fel, hogy mennyit lóghatott és szexelhetett Novák Katalin és Varga Judit, akiknek három-három van. De térjünk vissza a meteorológusokhoz. Ezek a gyönyörű emberek és a norvég időjós nemzetközi tiltakozásba kezdtek. 59 ország meteorológusai akadtak ki a Kipcsák tempón. De 121 ország meteorológusai meg nem akadtak ki. Még a tálibok se láttak ebbe kivetni balót, pedig ők nagyon érzékenyek a tudományos kérdésekbe. Magyarország példakép, és mindeközben sikerült lenyúlni újabb 715 milliárdot. Az egész ország a megszorításokra készül. Mindenki fűtés korszerűsítésre költi a megtakarított pénzét, ők viszont megveszik a Vodafone rongyos 715 milliárdért. Azért jó látni, hogy nem mindenki aggódik a rezsim miatt. Hm? Ismerjük a tücsök, a hangya és a fideszes történetét? A hangya takarékoskodott és leszigetelte a házát. A naív tücsök hitt a rezsicsökkentésben és házszigetelés helyett egész nyáron mulatott, fesztiválozott, békésen várta a tűzijátékot, azt érezte, hogy jó flóban van, élte a vibe és mit csinált a Fideszes? Mit? Kirabolta mindkettőt. Hm? És a megafonos arcok azzal jönnek, hogy akik ezen felháborodnak, azoknak valójában az a bajuk, hogy magyar kézbe került egy cég. Hm. Hát persze. Nyilván nem. Nem. Egyáltalán nem ez a probléma. Az a probléma, hogy kikerült a magyar kézből 715 milliárd forint, és az már külföldön van. Abból lehetett volna venni például, várjá, szigetelést, ha? Hogyha Elon Musk ajándékozza a lölőnek azt a pénzt, amiből megveszi a Vodafont, egy kurva szavam sincs. Csak azzal van, hogy többek között én ajándékoztam neki.